এখানে আমি প্রায় চিজ করে ফেলেছি কেমন আছেন সবাই আমরা ভালো আছি গতকালকে বলেছিলাম কি যে চাইনিজ করব আজকে ঝটপট চাইনিজ করার ট্রাই করছি ঘর একেবারে ঘরোয়া জিনিস দিয়ে যা ছিল বাসায় সেটা দিয়ে আমি চাইনিজ এখানে চাইনিজ ফ্রাইড রাইস আচ্ছা এখানে অনেক কিছু রান্না করছি পুরো ভিডিও দেখে আসেন আমি এখন বলে দিলে তো হয়েই গেল তো ভিডিও দেখে আসতে লাগে না আয়া দাইলে অনেক বেশি হাঙ্গরি স্কুল থেকে আসছে আমরা এদিকে চাইনিজটা খাই এখানে ফ্রাইড রাইস করার জন্য আমি পোলাও চাল নিয়েছি পোলাও চালটা আমি এখন হচ্ছে একটু ধুয়ে সেদ্ধ করে নিব আর এখানে আমি হচ্ছে চিকেন স্টক করার জন্য আমার যে বললাম না গলা খাঁচা যা রেখেছিলাম এক্সট্রা ওইগুলা দিয়ে দিয়েছি আর আদা রসুন পেস্ট একটা কিউব দিয়ে দিলাম তাছাড়া এর ভিতরে এখন আমি অ্যাড করব সামান্য একটু হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার আর কি এই যে ব্ল্যাক পেপার গুঁড়া করা সামান্য একটু আমি অ্যাড করে দিব বেশি না সামান্য দিয়ে এটা আমি ঢেকে দিব এটার থেকে পুরা মাংসটা সুন্দরভাবে হচ্ছে বয়েল হয়ে যাক এখানে আমি হচ্ছে চিকেন স্টক হয়ে যাওয়ার পরে চিকেন থেকে মানে যে হাড্ডি গুটি ছিল তার ভিতরে যে মাংস ছিল অবশিষ্ট সেগুলো আমি হচ্ছে এখানে ছুটাই নিছি আর পানিটাও একটু ছেঁকে নিছি এর ভিতরে এখন আমি দিয়ে দিব হচ্ছে কর্ন কাঁচামরিচ আর যা যা দিতে চাই আর কি দিলে তো অনেক কিছুই দেওয়া যায় ভেজিটেবলও দেওয়া যায় বাট দিব না আয়াদা হেলে হয়তো বা পছন্দ করবে না সো আমি জাস্ট কর্ন স্যুপ করব এর ভিতরে কর্ন দিব দিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে সব কিছু একটু একটু দিয়ে জাল দিব আস্তে আস্তে করে আমি রেডি করা শুরু করি আর এখানে চিকেনটাও বের করে ফেলছি এখানে এখন আমি হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করব সাথে ডিম অ্যাড করব আর একটু ময়দা দিব রান্নাঘরের কি অবস্থা একটা বার একটু দেখেন সবাই আল্লাহ এখন এখানে আমি কর্ন দিয়ে দিচ্ছি আর দিব না এটুকুই থাক চুলাটা জাল দিয়ে দিব কাঁচামরিচ দিব আর আস্তে একটা পেঁয়াজ আমি কিউব করে কেটে দিব আমার এটা অনেক পছন্দ স্যুপের ভিতরে এর ভিতরে আমি হাফ পেঁয়াজ যেহেতু একটু বড় সাইজ ছিল হাফ পেঁয়াজ কিউব করে দিয়েছি কাঁচামরিচ দিয়েছি আবার একটু ব্ল্যাক পেপার টমেটো ক্যাচআপ তারপরে সুইট চিলি সস চিলি সস তারপরে হচ্ছে সয়া সস এগুলো দিয়েছি দিয়ে এখন একটু জাল দিয়ে নিব আর আমি যেটা করেছি আমি হচ্ছে চিংড়ি মাছ এখানে চার পাঁচটা চিংড়ি মাছ ছোট 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 করে জাস্ট একটা ফ্লেভারের জন্য আমি এর ভিতরে দিয়ে দিয়েছি তো এটা একটু গরম হয়ে আসু তারপরে এর ভিতরে আমি কর্নফ্লাওয়ার আর এগ অ্যাড করে দিব সুপে দেওয়ার জন্য আমি একটা ডিম সল্ট আর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে ভালো করে এভাবে হচ্ছে মিক্স করে নিন ফ্রাইড রাইসের জন্য এখানে আমি হচ্ছে চারটা ডিম স্ক্রাম্বল করে নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার আর ঘি দিয়ে সাথে লবণও দিয়েছি এটা স্ক্রাম্বল হয়ে গেলে এখন আমি নামাইয়ে ফেলবো দেন আমি হচ্ছে আস্তে আস্তে সব কিছু কারণ একা হাতে সব কিছু করাটা আসলে একটু হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে কারণ চাইনিজ রান্না করা কিন্তু অনেক ঝামেলা এবং এটাতে ছোটোখাটো অনেক বেশি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে আর চাইনিজটা আসলে গরম গরমই ভালো লাগে বুঝতেছি না যে কখন আসলে করব। আস্তে আস্তে জন্য যতটুকু মানে আগে থেকে একটু রেডি করে রাখা যায় ততটুকুই রেডি করে রাখতেছি সো আমার ডিম হয়ে গেছে এখন এটুকু আমি নামাই ফেলি এখানে আমি একটা ডিম কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা নিয়ে নিয়েছি এখন সুন্দরভাবে একসাথে আমি এটার সাথে মিক্স করে ফেলি আমার সারা জীবনে ওই আটা ময়দা মাখানোটা পছন্দ না খুবই অপছন্দের একটা জিনিস আমি পারি অনেক কিছুই কিন্তু আলসমির জন্য আসলে অনেক কিছুই বানাই না কারণ এই কাজগুলো আসলে খুবই আলসমিপূর্ণ কাজ আর মাঝে মাঝে ছেলেদের জন্য তো করা লাগে নিজের জন্য করা লাগে নিজেও তো পছন্দ করি না তা না পছন্দ করি তো এখন আমি এগুলো সুন্দরভাবে মা খাইনি মিক্স করে নিই আমার কাছে মনে হচ্ছে আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগবে সো আমি আর একটু কর্নফ্লাওয়ার দিই দেন দিয়ে মা খাই এর ভিতরে আমি একটু ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করেছি আর হচ্ছে একটু লবণ লাগতো লবণ অ্যাড করেছি এখন আমি সুন্দর আর একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সুন্দরভাবে মা খাই নিয়েছি এখন ফ্রাইয়ের কাজে চলে যাবো কারণ এটা ফ্রাই হইতে আসলে বেশ সময় লাগবে অন্য অন্যগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেও এটা একটু আস্তে সুন্দরভাবে ফ্রাই করতে হবে তাহলে অনেক খেতে অনেক মজা হবে এখানে তেল কিন্তু অনেকে গরম হ্যাঁ এখন আমি একটা একটা করে চিকেন দিয়ে দিব বিসমিল্লা
এখন আমি একটু করে ডিম দিব আর এভাবে নেড়ে পোড়াটা মিক্স করব একটু একটু করে দিব আর এভাবে নাড়ব এখানে এখন কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিলাম আমি একটু ব্রোকলি আর দুই চারটা গাজর আর হচ্ছে এখানে মটর দিয়েছি দেখতে একটু সুন্দর লাগার জন্য এখানে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস করার জন্য আমি আদা রসুন কুচি করে ভেজে নিছি এবার এখন আমি মুরগিটা দিয়ে দিলাম চিকেন রেস্ট আমি কিন্তু ছোটো ছোটো পিস পিস করে কেটে নিয়েছি মুরগিটা একটু ভাজার পরে এবার আমি মিট ভেজিটেবল দিয়ে দিব কাপড় থাকা চিংড়ি মাছ তো দিয়েছি এটা হয়তো একটু ভাজি এর ভিতরে আমি দিয়ে দিব একটু লবণ তাহলে মুরগি এর সাথে লবণ যাবে অন্য মতন আর দিয়ে দিবে একটু ব্ল্যাক পেপার চাইনিজ আসলে ব্ল্যাক পেপার সয়া সয়া সেই জিনিসগুলো খুব বেশি ব্যবহৃত হয় এখানে আমি ফ্রোজেন ভেজিটেবলটা অ্যাড করেছি চিংড়ি আর চিকেনের সাথে ভেজে নেব খোলা জাল কিন্তু একদম হাই হিটে থাকতে হবে এই ভিতরে আমি অ্যাড করবো কতগুলো কাঁচা মরিচ চিকেন ফ্রাইটা হয়ে গেছে তো আমি একটা একটা করে শুনো মতন তুলে নিই অনেকদিন পরে বানাচ্ছি আল্লাহ জানে কেমন হবে খাওয়ার সময় বোঝা যাবে সমস্যা নেই এরকম হয় এই ময়দা দিয়ে জাস্ট কর্নফ্লাওয়ার দিলে এটা হতো না আচ্ছা চিকেন ফ্রাই এগুলো তুলে নাও এখানে আমি ফ্রাই সিক করে ফেলেছি অন্য সস এখনো দেইনি রাইস টাই টু ভেজিটেবলের সাথে ভেজে নেই তারপর আমি হচ্ছে সব সসগুলো অ্যাড করব রাইসের ভিতরে এখন আমি সুইট চিলি সস সয়া সস কেচাপ চিলি সস সব কিছু অ্যাড করে দিলাম সামান্য ভিনিগার দিব হোয়াইট ভিনিগার হ্যাঁ মানে এটা মিক্স করব চাইনিজ ফ্রাই রাইসের রাইসটা বাসমতি দিলে ভালো হতো না বড় বড় থাকতো ভালো করে ভেজে নেই আমার কাছে ফ্রাইড রাইসের পেঁয়াজটা একটু কচকচে ভালো লাগে তো এই পর্যায়ে আমি এখন একটু হাফ পেঁয়াজ কিউব করে দিচ্ছি আর তাছাড়া কিন্তু আমি এর ভিতরে লেমন গ্রাস দিয়েছি একটা ফ্লেভারের জন্য প্রথমেই দেইনি এখন একটু এই যে লেমন গ্রাসটা আমি কেটে সুন্দর করে পিস পিস করে দিয়েছি একটা সুন্দর একটা হাই টাই ফ্লেভার বের হবে আর পেঁয়াজটা একটু কচকচা থাকবে আমার জানি না কেন আমার এরকম খেতে ভালো লাগে ফ্রাইড রাইস আসলে অনেকভাবে করা যায় অনেকে অনেকভাবে করে বাট আমার কাছে এরকম একটু বেশি ভালো লাগে আমিও এক এক সময় এক একভাবেই করি ফ্রাইড রাইসটা হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে ঢেলে ফেলি জায়গা কম হলে যা হয় সেটাই হয়েছে আর আমার থেকে পাতিল বড় আমার ফ্রাইড রাইস তৈরি হয়ে গেছে এই যে দেখতে কেমন হয়েছে দেখতে আমি হচ্ছে ফ্রাইডে বুঝে দেখো কেমন হয়েছে এই যে এখানে এখন স্টার ফ্রাই নুডলস যেটা এগ নুডলস দিয়ে আমি সেটা করব এখানে আমি দুই প্যাকেট নুডলস অ্যাড করে দিয়েছি 
আগে আমি এখানে পেঁয়াজ আর চিংড়ি আর এক কোনো রসুন কাঁচা মরিচ দিয়ে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি এখন হচ্ছে নুডলসটা মিক্স করবো তো নুডলসটা মিক্স করার পরে আমি আসলে এখানে এই সবজিটা অ্যাড করবো এটা আমি টেস্কো থেকে এনেছি থ্রি ফোর থ্রি মিল ডিল ছিল আমি সস আর আনি নাই সস আমি নিজে নিজে দিব আর এখানে হচ্ছে ভেজিটেবল আর দুই প্যাকেট আমি হচ্ছে এগ নুডলস এটা কিন্তু এগ নুডলস নিয়ে আসছি এখন এখানে ভালো করে মিক্স করে নিই তারপর আমি এটা একটু নুডলস তারপরে এইগুলোর সাথে মিক্স হয়ে গেলে আমি সবজিটা দিয়ে আস্তে আস্তে সব সসগুলো অ্যাড করে দেবো এখন আমি সবজিটা অ্যাড করে দিলাম ब्लैक पेपर সবকিছু দেওয়ার পরে এখন আমি হচ্ছে সুন্দরভাবে মিক্স করে নিব আমার কাছে যদি পরবর্তীতে মনে হয় যে একটু সস কম হয়েছে দেন আমি আবার একটু সস অ্যাড করব সস দেওয়ার পরে আমি এখন নুডলসটা মিক্স করে দিব আমার নুডলসটাও হয়ে গেছে এটা এখন আমি একটা সার্ভিং দিতে ঢেলে ফেলব এখানে অল্প একটু ভেজিটেবল করব তো চিকেনটা আমি আগে আদা রসুন লবণ তেল এগুলো একটু ভেজে নিয়েছি এখন আমি হচ্ছে মিক্সড সবজি দিয়ে দিয়েছি একটু এটা একটু ভেজে নিব খুবই ঝটপট শর্টকাট হচ্ছে কি বলে এটাকে ভেজিটেবল হবে এখানে তাড়াহুড়া করে এখন সবজিটা করতেছি আমি গ্রিন চিলি তারপরে এখানে হচ্ছে লেমন গ্রাস ব্ল্যাক পেপার কাঁচা মরিচ সব কিছু দিয়েছি একটা পেঁয়াজ এখন কিউব করে দিয়ে দিব সাথে দিয়েছি তো মিক্স ভেজিটেবল ছিল তারপরে এখানে আমি হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের পেপার যে এটা দিয়েছি সব কিছু একটু বাটারও দিয়েছি আহিল মজা লাগতো সামা তুমি যখন একটুখানি খেয়ে দেখছো তখন টেস্ট গুড লাগছে তুমি মাকে কি বলছো এটা বলছো ওকে খাও মজা করে খাও এখানে সবাই আমরা বসে বসে খাচ্ছি এখন <laughs> 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 এখন আমি হচ্ছে একটু গ্রিন টি খাবো দুইটা পাতা দিছি পুরো মগ ভরে খাবো কারণ খেতে ইচ্ছা করছে আমার সাধের মগটা তো নষ্ট হয়ে গেছে ফেটে গেছে একটা সুন্দর মগ কিনতে হবে আমি সুন্দর মতন একটা মগই পাই না ভাবছিলাম দেশ থেকে একটা সুন্দর মগ বানায় নিয়ে আসবো সেটাও হয়নি কারণ এরকম কোনো পেজ বা কোনো জায়গায় পাইনি যে একটা মন মতন মগ একটা আমি বানাবো বা কিনবো বড় দেখে একটা যাই হোক নেক্সট টাইম খুঁজতে থাকি খুঁজতে থাকি খুঁজতে খুঁজতে অবশ্যই একটা সুন্দর মগ পেয়ে যাবো মন মতন এখানে এখন আপনাদের ইব্রাহিম ভাই চাইনিজ ভেজিটেবল দিয়ে হচ্ছে রাইস খাবে একটু গরম করে দিচ্ছি চামচ দিয়ে আয়াদা এলো খেয়ে বেটে চলে গেছে এখানে এখন হচ্ছে মেয়ে এখানে লেমনও দেয় বাট আমি দুপুরবেলায় তারাও আমি তো লেমন দিয়ে আর তো মনে নেই বেশি টক আমি তো জিজ্ঞেস করেই দিলাম যাই হোক এখন এটা সে খাচ্ছে যতটুকু দিছো দিয়ে ফেলছো দিয়ে আমাকে বলছো আর দিব আচ্ছা এখানেও দোষ তো তুমি তো বললে তুমি জিজ্ঞেস করে দিছো কথাটা তুমি তুলছো আচ্ছা ব্যাপার না এটা এটা হচ্ছে সব জায়গায় নিয়ম না আমি কিন্তু দোষ ধরার জন্য বলছি এটাই দোষ না আমি কিন্তু ওকে ওকে এই যে এই যে এখানে আমি দোষ ধরার জন্য বলছি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো আমার আমার যখন একটু মুখ কিয়ে করছে তুমি বেশি টক একটু বিনিগার বেশি তো আমি কি বলছি তুমি বেশি দিছো হ্যাঁ তুমি বেশি দিছি সেটা বলার পরে বলছো যে আমাকে জিজ্ঞেস করার আগেই তুমি দিয়ে দিবো আর কি দেবো আমি উপরে চলে যাইতেছি ঘুমাইতে 
আমার ছেলেদের জন্য বা আমাদের সবার জন্য চাইনিজ রান্না করে ফেলছে অনেক দিন থেকে রান্না করব করব দেখে আর করা হয় নাই তো আজকে করে ফেলছে আহিল সব থেকে বেশি খুশি হয়েছে আহিল আর আহিল ঘুরতেছে ফিরতেছে একটা করে চিকেন ফ্রাই খেয়ে ফেলতেছে খেয়ে ফেলছে আর কি তার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে এটা সে যে কি খুশি হয়েছিল সে আমি ওইটুকু তার ভিডিও করতে পারিনি কারণ হচ্ছে হঠাৎ স্কুল থেকে এসে দেখে খেয়ে তারপরে এটা বলছে আর আরেকটা জিনিস গতকালকের ভিডিওতে যে গ্লাস যে ভেঙে গেছিল ফান্টা যেটা ছিল সবাই বলছেন যে ওটা না খাওয়ার জন্য আসলে ওটা আমরা কেউই খাইনি ওটা ফেলেই দেয়া হয়েছে কারণ ওটা খাওয়াটা সেফ ছিল না আমি আয়াদাহিল কেউ দিইনি আমরা কেউই খাইনি কারণ ওর ভিতরে ছোট ছোট গ্লাসের টুকরা ছিল যেটা আমিও আসলে রাখার সময় দেখেছি ওটা জাস্ট গ্লাসে রাখা হয়েছিল যে সবাইকে দেখানোর জন্য মানে আয়াদাহিল এসে দেখবে বা আপনাদের ইব্রাহিম ভাই এই জন্য বাট ওটা আমরা কেউই খাইনি ওটা ফেলে দেয়া হয়েছে আর আমি আসলে এত লং টাইম রাখবো এটা কখনো চিন্তা করি না আমি ভাবছি যে ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পরে বের করে নিয়ে আসবো তো পাঁচ মিনিট পরে বের করে নিয়ে আসলে আসলে এই সমস্যাটা হতো না আমার হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় মনে পড়ছে তো কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছিল আর আমি একদম খুলছি মানে অনেক সময় আসে কিন্তু আমি ফ্রিজের ভিতরে এরকম মুখ দিয়ে খুলতে যাই হ্যাঁ কালকে কি মনে হয়েছে আমি দূর থেকে অন্যদিকে থাকে দূর থেকে খুলছে আর দুম করে বাস্ট হয়েছে তারা আমি বলছি আল্লাহ কোথায় কিলো আমি প্রথমে কিছু সময়ের জন্য বুঝতে পারি না যে আসলে কি ঘটছে পরে আমি দেখি যে মানে গ্লাস ট্লাস ফান্টা সব চারিদিকে ছিটাইছে তখন আমি বুঝতে পারছি যে না এটা হয়েছে যাই হোক না কেন তারপর থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই এত সুন্দর হচ্ছে কমেন্ট করছেন সবাই এত সাজেশন দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগবে সেটাও অবশ্যই ভিডিও করে যা কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও না আজকের ভিডিও কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওতে আজকে মতন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমরা দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ